தமிழால் இணைந்த தமிழ் இதயங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் நான் உங்கள் கேட்டியார் இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா டிக்டாக்ல எப்படி அதிக லைக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம வியூஸ் கொண்டு வருதுங்கிறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிக்டாக்ல எப்படி அதிக லைக்ஸ் அண்ட் வியூஸ் கொண்டு வருதுங்கிறது மாதிரி சோ அது வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆச்சு சோ டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிலருக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு சொன்னாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டில எந்த மெத்தடுகளை நீங்க வந்து பயன்படுத்தினா உங்களுக்கு வந்து அதிக ஃபாலோவர்ஸ் லைக்ஸ் வியூஸ் எல்லாம் வருங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வர பாருங்க நம்ம வீடியோ கூட போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரை நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் நம்ம முதலாவது என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிமைஸ் யுவர் ப்ரொஃபைல் அதாவது வந்து இது வேற ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க வந்து உங்களுடைய டிக்டாக்ல அதிக லைக்ஸ் வியூஸ் வரணுங்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து உங்களுடைய ப்ரொஃபைலை வந்து பக்காவா வச்சுக்கணும் ஸோ அதுதான் ஆப்டிமைஸ் யுவர் ப்ரொஃபைல் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய டிபி அதாவது நீங்க வச்சிருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபைல் பிக்சரை வந்து பக்காவான ஒரு ப்ரொஃபைல் பிக்சரா வச்சுக்கோங்க ஸோ அதாவது வந்து அதுக்காக நீங்க வந்து ஸ்னாப்சீட் இந்த மாதிரி பிக்கார்ட் இந்த மாதிரியான ஆப்ஸுகளை பயன்படுத்தி கொஞ்சம் ஹைச்டிஆர் மோட்ல வந்து வச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்பவுமே பார்க்கறதுக்கு சூப்பர்வா இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ப்ரொஃபைலுக்கு இன்னும் வந்து அது வேல்யூவை வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுவும் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக கொடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்க எந்த மாதிரியான வீடியோ போடுறவங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனையும் கரெக்டாக கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா லுக் அட்ராக்டிவ் இன் யோர் வீடியோஸ் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணுறீங்கன்னா நீட்டாக பண்ணணும் அது உங்ககிட்ட என்ன பொருள் இருக்கிறோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து நீட்டாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து வீடியோ பண்ணும்போது ஏதோ நம்ம ஒரு வீடியோ எடுக்கிறோம் என்கிறதுக்காக பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து அதிக லைக்ஸ் அண்ட் வியூஸ் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்காது ஸோ உங்களுடைய டிஷர்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஷர்ட்டாக இருக்கட்டும் எது நீங்கள் பயன்படுத்தினாலும் அதை நீட்டாக ஆன் பண்ணி பயன்படுத்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க ஸோ உங்களுடைய ஐ கான்டாக்ட் எப்பவுமே வந்து வீடியோக்கு வந்து முக்கியம் ஸோ எப்பவுமே வந்து நீங்க வந்து கூலிங் கிளாஸ் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காதீங்க நிறைய பேர் வந்து அந்த மாதிரியான தவறுகளை பண்றாங்க எப்பவுமே வந்து வீடியோக்கு ஐ கான்டாக்ட் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ அதை நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் நிறைய பேர் வந்து டிஸ்பிளே பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி பண்ணாதீங்க ஸோ கேமராவை டைரக்டா பாருங்க உங்களுடைய கண்களால கேமராவை டைரக்டா பார்த்து பண்ணுங்க நீங்க வந்து எந்த ட்ரெஸ் போடுறீங்களோ அதை வந்து அயன் பண்ணி கொஞ்சம் நீட்டா பண்ணீங்கன்னா அதாவது வந்து பக்கத்துல தேவையில்லாம இருக்கக்கூடிய பொருட்களை எல்லாம் கொஞ்சம் நீக்கி வச்சுட்டு ப்ராப்பரா பண்ணீங்கன்னா அதுக்கும் நிறைய லைக்ஸ் அண்ட் வியூஸ் வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும் மேக் ஹை குவாலிட்டி வீடியோஸ் அட என்னடா இது மேக் ஹை குவாலிட்டி வீடியோனு சொல்லிட்டு நான் போய் இனி டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா அதெல்லாம் வாங்க முடியுமான்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் தேவையில்லை நீங்க உங்களுடைய மொபைல்ல வந்து ஒரு ஹை குவாலிட்டியான வீடியோ எடுக்கலாம் அதுக்காக நீங்க என்ன முதல்ல பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா லைட்டிங் ரொம்பவே முக்கியம் நிறைய பேர் வந்து லைட்டிங் இல்லாம சும்மா ரூமுக்குள்ளாடி எந்த ஒரு லைட்டும் இல்லாம இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க லைட்டிங் உள்ள ஏரியால நீங்க வந்து வீடியோக்களை வந்து எடுங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய தவறு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விண்டோ இந்த பக்கம் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்க கேமராவை அந்த பக்கம் வச்சுட்டு நீங்க இந்த பக்கம் நிக்கிறீங்க ஸோ இங்கே தெரிகிற லைட்னால உங்களுடைய வீடியோ வந்து இன்னும் பிளாக் ஆக மாறும் அதாவது வந்து டார்க்காக இருக்கும் ஸோ உங்களையும் வந்து கிளியராக தெரியாது நீங்கள் எப்பவுமே வந்து லைட் எந்த பக்கத்தில் இருந்து வருதுன்னு பாருங்கள் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு நீங்கள் நின்று அந்த லைட் வரக்கூடிய ஏரியாவில் உங்களுடைய கேமராவை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து ஒரு ஹை குவாலிட்டியான வீடியோ உங்களால் எடுக்க முடியும் ஸோ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது வந்து அந்த பக்கம் லைட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த பக்கம் நிற்கணும் ஸோ அந்த பக்கம் லைட் இருக்குது நீங்கள் இந்த பக்கம் கேமரா வச்சுட்டு லைட்டு கீழே போய் நின்றுட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு குவாலிட்டியான வீடியோ வந்து மேக் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் லைட் எந்த பக்கம் இருக்குதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு நின்று நீங்கள் வந்து வீடியோ வந்து எடுங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டை வந்து அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து பேக்ரவுண்டு ஒரே பேக்ரவுண்டில் நின்று வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் சளிப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க வந்து அந்த வீடியோ வந்து பார்க்கறதுக்கு உள்ளே வரமாட்டாங்க உங்களுடைய ப்ரொஃபைலுக்குள்ளாடியே வரமாட்டாங்க அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி உங்களுடைய பேக்ரவுண்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருங்க
அதாவது வந்து நீங்களா ஒரு இது அதாவது ஒரு சாங் எதா இருந்தாலும் சரி ட்ரெண்டிங் சாங் எடுங்க எடுத்துட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி வீடியோ வந்து பண்ணுங்க சோ இன்னொருத்தங்க பண்ணதை பார்த்து அதே மாதிரி நீங்க காப்பி பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் அதுல இருந்து டிஃபரெண்டா ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இல்லைனா கூட பரவாயில்ல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே வந்து உங்களுடைய வீடியோ வந்து நல்லா ரீச் ஆகும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பி ஒரிஜினாலிட்டி ஒரிஜினாலிட்டினா உங்களுடைய ஒரிஜினாலிட்டி அதில் தெரியணும் நீங்கள் யாரே ஒரு ஆள் காப்பி பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது மாதிரி யாருக்குமே வந்து தெரியக்கூடாது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி உங்களுடைய ஒரிஜினாலிட்டியை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தி தான் வீடியோஸுகள் எடுக்கணும் அதாவது வந்து நீங்கள் யார் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் தான் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கான ஒரிஜினல் ஃபாலோவர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் வந்து வருவாங்க ஸோ அப்படி வந்தால் தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோக்களை வந்து லைக்ஸ் வியூஸ் எல்லாம் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் இப்போ பார்க்க போகிற ட்ரிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வியூவர்ஸையும் ஃபாலோவர்ஸையும் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரிக்ஸ் தான் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் டுயட் வித் ஃபேமஸ் பீப்புள்ஸ் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுயட் அதாவது வந்து ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய வீடியோவை எடுத்து நீங்கள் வந்து அதுக்கு டுயட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேமஸ் ஆன டிக்டாக்கர்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து டுயட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுடைய வியூஸ் அண்ட் ஃபாலோவர்ஸும் அதிகரிக்கும் அது நீங்கள் கண் கூடாவே பார்க்கலாம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் ஆனவங்களுடைய ஒரு வீடியோ ஆக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோவாக இருக்கட்டும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து டுயட் போடுங்க டுயட் போடும்போது அவங்க பண்ணதே நீங்கள் பண்ணாதீங்க சும்மாவும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷனை வந்து பண்ணுங்க ஸோ அது மூலமாக இம்ப்ரெஸ் ஆகி நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வந்து உங்களுடைய ப்ரொஃபைலை விசிட் பண்ணுறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேஷ்டேக் ஹேஷ்டேக்ங்கிறது ரொம்பவுமே முக்கியமான விஷயம் அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஹேஷ்டேக்கை வந்து அள்ளி கொடுத்துட்டே இருக்காதீங்க ஒரு வீடியோவில் அஞ்சு ஆறு ஹேஷ்டேக் எல்லாம் கொடுக்கறது வந்து ரொம்பவுமே வந்து வேஸ்ட் நீங்கள் எந்த வீடியோ போடுறீங்க ஸோ இப்போ ஒரு காமெடி வீடியோ போடுறீங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹேஷ்டேக்கில் வந்து காமெடிங்கிறத வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரெண்டிங்கில் ஏதாவது காமெடி வீடியோ போயிட்டு இருக்குன்னா அதனுடைய ஹேஷ்டேகையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஹேஷ்டேக் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறது மூலம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேஷ்டேக் வச்சு சர்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு உங்களுடைய வீடியோவை வந்து டாப்பில் காமிக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உங்களுடைய வீடியோக்கும் அதிக வியூஸ் வந்து வரும் ஸோ இந்த ஹேஷ்டேக் நீங்கள் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக லோக்கல் ஹேஷ்டேகும் கொடுக்கணும் அது என்னடா லோக்கல் ஹேஷ்டேக்னு நீங்கள் கேட்கலாம் லோக்கல் ஹேஷ்டேக்னு சொல்லும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அதை நீங்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இப்போ என்ன போயிட்டு இருக்கு இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய ஊர் நேமை வந்து கொடுக்கலாம் இப்போ நீங்க வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டம் சார்ந்தவங்களா இருந்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி இல்ல வந்து கோவையா இருந்தீங்கன்னா ஹேஷ்டேக்ல வந்து கோவையை வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுடைய லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய ஹேஷ்டேகின் நீங்க வந்து பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுடைய லோக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து அதிகரிப்பாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஹேஷ்டேக் வந்து எல்லாரும் பயன்படுத்துங்க அதுக்காக ஒரு வீடியோல கொடுத்த ஹேஷ்டேகை வந்து கண்டினியூவா கொடுத்துட்டே இருக்காதீங்க ஒரு வீடியோவில் ஒரு ஹேஷ்டேக் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்து ஒரு இரு வீடியோக்களில் வந்து அந்த ஹேஷ்டேகே வந்து பயன்படுத்தாதீங்க வேற வேற ஹேஷ்டேக் வந்து கொடுங்க கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு வீடியோ போட்டதுக்கு அப்புறம் வேணும்னா திரும்ப மறுபடியும் முதல்ல போட்ட ஹேஷ்டேக் வந்து கொடுக்கலாம் முதல்ல கொடுத்த ஹேஷ்டேக் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய வீடியோ வந்து டாப்பில் வராது எங்கேஜ் வித் வீவர்ஸ் அது என்னடா எங்கேஜ் வித் வீவர்ஸ்னா வேற ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களுடைய வீடியோக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு கமெண்ட் தாராருன்னா நீங்கள் உடனடியாக அவருக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்க ஸோ அப்படி பண்ணால் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து அதிகரிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது நல்ல பாசிட்டிவ் கமெண்ட் உடனடியாக <laughs> தெரியும் <laughs> உங்களுடைய வீடியோவை பார்க்கிறதுக்கு போஸ்ட் வீடியோ அட் ஹை டிராபிக் டைம் உங்களுடைய வீடியோக்கள் அதாவது வந்து நீங்கள் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் எந்த டைமில் போடணுங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்பவுமே வந்து முக்கியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் ஒன் ஓ கிளாக் டூ ஓ கிளாக் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து வீடியோ போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து யாருமே வந்து பார்க்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அது எந்த மாதிரியான டைமில் நீங்கள் போடணுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு வரக்கூடியது ஸ்கூல் முடிஞ்சு வரக்கூடிய டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வரக்கூடியது ஃபைவ
அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணக்கூடியது எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங்கா இருக்கணும் அதுவும் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டில இருந்து ஒரு செவன் எயிட் ஓ கிளாக் உள்ளாடி நீங்க போட்டீங்கன்னா ரொம்பவே பெட்டர் இந்த டைமிங் பத்தி அதாவது வந்து எந்த டைம் போடலாம் எந்த டைம் போடக்கூடாது சோ எந்த டைம் போட்டா அதிக வியூஸ் வரும் இதை பத்தி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் சோ அதனுடைய லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் நீங்க கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டைமிங் பத்தி அதாவது வந்து டிக்டாக்ல எப்ப வீடியோ போடலாம் என்கிற மொத்த டைமிங் டீடைல்ஸுமே வந்து நம்ம அந்த வீடியோல கொடுத்துருக்கோம் சோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி அந்த டைமிங் வந்து கண்டிப்பா பாருங்க அதை பார்த்து தான் நீங்க வந்து வீடியோ போடணும் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து வியூஸ் அண்ட் லைக்ஸ் வந்து அதிகமா கிடைக்கும் ஷேர் போஸ்ட் ஆன் அதர் பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க வந்து வீடியோ போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வீடியோ வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதுல ஒரு ஷேர் ஆப்ஷன் இருக்கும் சோ அதை ஷேர் கொடுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இதுல எல்லாமே வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் இந்த லிங்க வந்து சென்ட் பண்ணுங்க வீடியோ வந்து சென்ட் பண்ணாதீங்க எக்காரணம் கொண்டும் டவுன்லோட் பண்ணி வீடியோவை சென்ட் பண்ணாதீங்க நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய தவறு வந்து அதுதான் டவுன்லோட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால உங்களுடைய டிக்டாக்ல வந்து வியூவர்ஸ் வந்து குறைய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிக்டாக்ல வந்து லைக் பண்ண மாட்டாங்க அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா டிக்டாக்ல உங்களுக்கு லைக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வேணும்னா லிங்க் மட்டுமே நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதாவது வந்து டிக்டாக்ல உங்களுடைய வீடியோ எடுத்து நீங்க ஷேர் கொடுத்தீங்கன்னா லிங்க் வரும் ஸோ அதை வந்து வாட்ஸ்அப் மூலம் ஃபேஸ்புக் மூலம் மெசேஞ்சர் மூலம் இது மாதிரி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருமே வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதனால உங்களுடைய வீடியோக்கு கண்டிப்பா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய லைக்ஸ் வியூஸ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கும் நீங்க வந்து எக்காரணம் கொண்டும் நான் சொன்ன அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணாதீங்க வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணி சென்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ அது வந்து சுத்தமா வந்து வேஸ்ட் ஃபாலோ மோர் பீப்புள்ஸ் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எனக்கு மட்டும் தான் ஃபாலோவர்ஸ் வரணும் நான் யாரையும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் அப்படி இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ஃபாலோவர்ஸ் கிடைக்காது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருடைய அதாவது வந்து ஃபேமஸ் ஆன நிறைய பேரை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபாலோ பண்ணுறது மூலம் அந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க உங்கள் வீடியோவும் பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷனும் வந்து டிக்டாக்கில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதை வந்து கோடிங்கில் எழுதியிருக்கிறாங்க நிறைய அதாவது வந்து நம்மளுடைய வீடியோ வந்து பார்க்கும்போது நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுடைய வீடியோ வந்து அடுத்ததாக காமிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறாங்க கோடிங் அதாவது வந்து டிக்டாக் கோடிங் அதை வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறாங்க அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செலிபிரிட்டிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நிறைய பேர் நிறைய பேர் நிறைய நல்ல நல்ல வீடியோக்கள் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் பேரை ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்களை ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேராவது ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தான் ஃபாலோவர்ஸை நீங்கள் சேர்க்க முடியுமே தவிர நான் வந்து யாரையும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் என்னதான் எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நடக்காது ஸோ நீங்களும் வந்து நிறைய பேரை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுடைய டிக்டாக்லயும் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் லைக்ஸ் வியூஸ் எல்லாமே வந்து கிடைக்கும் இதை வந்து மறந்துடுறாங்க ஃபாலோ வந்து ரொம்ப முக்கியம் நீங்க வந்து எவ்வளவு பேரை ஃபாலோ பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸும் வந்து அதிகரிப்பாங்க கமெண்ட் ஆன் பாப்புலர் வீடியோஸ் டிக்டாக்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து நல்ல பாப்புலரான வீடியோ அதாவது வந்து ஒரு செலிபிரிட்டியா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து நிறைய பேர் நல்ல நல்ல வீடியோக்கள் வந்து நல்ல வியூஸ் அண்ட் லைக்ஸ் போறக்கூடிய வீடியோக்கள் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த வீடியோக்களுக்கு நீங்க வந்து கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணி ஆகணும் கமெண்ட் பண்ணாம விடாதீங்க ஸோ நிறைய கமெண்ட்ஸ்கள் நீங்க எவ்வளவு கமெண்ட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வீடியோவும் வந்து ரீச் ஆகும் உங்களுக்கும் அதிக கமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் இது எல்லாமே வந்து டிக்டாக்ல எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய கோடிங் அதாவது வந்து அந்த ஆப்புக்கான கோடிங் ஸோ இது நீங்க பண்ணும்போது தான் உங்களுடைய வீடியோக்களும் வந்து ரீச் ஆகும் அதுக்காக தான் அவங்க அப்படி பண்ணி வச்சிருக்காங்க நீங்க எதுவுமே பண்ணாம சும்மா நீங்க வீடியோ போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே ரீச் ஆகாது ஸோ அதனால வந்து பேவரட் அதாவது வந்து நல்ல வீடியோக்கள் நல்ல ரீச் ஆன வீடியோக்களுக்கெல்லாம் போய் கமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த கமெண்ட பார்த்துட்டு உங்களுடைய ப்ரொஃபைல கிளிக் பண்ணி உள்ளாடி நிறைய பேர் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ இது யாரு என்ன எங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸும் இருக்கணும் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு கமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து பாப்புலர் வீடியோக்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டே இருங்க அப்போதான் உங்களுடைய வீடியோக்களும் வந்து நல்ல ஒரு ரீச் ஆகும் போஸ்ட் யுவர் வீடியோ அண்ட் ஹிட் லைக் ஃபார் அதர்ஸ் வீடியோஸ் அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து வீடியோ
Keep supporting. Video ke like pannega, comment pannega. Adu matto milama video ke lavande share pannega. In the video lavongle keda sandhi ke mudche na comment la teriyenge. Mara kama or like lavande adi chenge. So adi kapram badhenge na namma channel la mara kama subscribe panni vechikonge. So meendu mori video lavande sandhi pom. Adu varai ungal da mirandu bade parvadu ungal KTR. Thank you.